ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஹர்ஷிதாவோட பிறந்த நாள் பிளஸ் அப்பாவோட முதல் வருஷத்தோட இறந்த நாள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால பாப்பாவோட பிறந்த நாள் ஹர்ஷிதாவோட பிறந்த நாளை வந்து நாளைக்கு ஃப்ரைடே வந்து கேக் கட் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து அப்பாவுக்கு வந்து முதல் வந்து சாமி கும்பிட்டுடலாம் ஏன்னா முதல் வருஷம் அது இல்லாமல் நான்வெஜ் எதுவும் செய்யக்கூடாது சாம்பார் வச்சு தான் சாமி கும்பிடணும் அதனால் அண்ணனுங்க வந்து என்னோட அண்ணையெல்லாம் வந்து அங்கே சாமி கும்பிட்டாலும் இருந்தாலும் எனக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்கு இல்லையா அதனால அந்த கடமையிலேருந்து நம்ம என்றைக்கும் மாறக்கூடாது தட்டவும் கூடாது அப்படின்றதுக்காக அப்பாவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வருஷம் இங்கே இன்றைக்கு சாமி கும்பிட்டுட்டு நாளைக்கு வந்து அர்ஷிதா கேக் வெட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் மாற்றிருக்கேன் இன்றைக்கி நான் என்னென்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்ணி முடிச்சிட்டேன் சாம்பார் அப்புறம் வந்து உருளைக்கிழங்கு அப்பளம் அப்புறம் வந்து அப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா போண்டா இந்த இனிப்பு போண்டா இருக்கும் இல்லையா அப்பம் அது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு வடையெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாரு ஹம் சேரிடத்தவங்க பாப்பாவும் அதனால அவருக்கு பிடிச்ச அப்பம் நான் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்பாவுக்கு வந்து சாமி கும்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்றேன் அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து நேற்று நான் அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணி அழுதேன் ஏன்னா அம்மா இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த உடம்பு முடியாமல் இருக்கப்போ கூட ஹாஸ்பிட்டலில் அம்மா வந்து எனக்காக ஃபோன் பண்ணி வீடியோ காலில் வந்து பாப்பாவை காமி ட்ரெஸ்ஸு காட்டு பாப்பா கெடுத்த ட்ரெஸ்ஸை காட்டு அப்படின்லாம் சொல்லி சொன்னாங்களா அதெல்லாம் ரொம்ப அதை நினச்சி நினச்சி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் அம்மா இல்லையே இன்னைக்கு கேட்கா இல்லையே நம்மளை வந்து பாப்பாவோட பிறந்த நாளைக்கு சொல்ல ஆள் இல்லையேன்னு நினச்சி அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணேன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாகவே ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாகவே அவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் எனக்கு பாப்பாவோட அட்வான்ஸ் பர்த்டேன்னு அவ்வளோ பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணிங்க இன்னைக்கு பார்க்குறேன் அப்பா என்னால் ரிப்ளை பண்ணவே முடியல போட்டதுலேருந்து அவ்வளோ கமெண்ட்ஸு எல்லாமே ஹர்ஷிதாவுக்கு வந்து விஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறீங்க அது ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உள் மனசுலேருந்து உங்களுடைய உள் மனசுலேருந்து வருதுன்றது அவ்வளோ ஒரு தெளிவாக தெரியுது ஏன்னா ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்லாண்டு வாழ்க ஹர்ஷிதா என்னோட செல்லக்குட்டி என்னோட தங்கக்குட்டி அப்படின்லாம் அந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து அவ்வளோ கே படிக்கும் போதே அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது அதனால் நினச்சிட்டேன் அம்மா நீ போயிட்டு எனக்கு வந்து இவ்வளோ சொந்தங்களை கொடுத்துருக்கீங்களே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது காலையிலேருந்து வந்து அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஃபீலாக இருந்து சமைச்சாலும் இருந்தாலும் ஓகே நமக்கு வந்து இவ்வளோ பேர் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களே இவ்வளோ பேர் ஹர்ஷிதாவுக்கு வந்து விஷ் பண்ணுறாங்களே அப்படிங்கிறப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதனால் தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து இது பண்ண விரும்பலை ஏன்னா எல்லாருமே என்னோட உறவுகள்ன்றதுனால நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்பலை சரிங்களா ஓகே இப்போ வந்து அப்பாவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சாமி கும்பிட்டுலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற வேலைகளை பார்ப்போம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆ ஒரு சிலர் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்குலாம் வந்து சாமி கும்பிட்றது வந்து கேர்ள்ஸ் செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க அப்படிலாம் இல்லைங்க நம்மளையும் நம்மளையும் பத்து மாதம் தான் இப்போ இருந்து பெற்றாங்க அவங்களையும் பசங்களையும் அவ்வளோதான் பத்து மாதம் சுமந்து தான் பெற்றாங்க அதனால் ரெண்டு பேருமே இவங்க வேற அவங்க வேறன்லாம் இல்லை நமக்கு அம்மா அப்பா அவ்வளோதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமைகளை என்றைக்குமே தவறாமல் செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுதான் நல்லது என்னை பொறுத்த வரையிலும் அதனால் அப்பா என்னோட அண்ணனுங்க பச செஞ்சாலுமே அவங்க அவங்கள அவங்க செய்யட்டும் நான் என்னோட கடமைக்கு என்னை வந்து கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்க அவங்களுக்கு நான் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் மரியாதைகள் எல்லாமே நான் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் எப்பவும் போல நான் வந்து அம்மா அப்பாவுக்கு சாமி கும்பிட்றது எல்லா விஷயத்தையும் எதையுமே தட்டாமல் நான் வந்து அம்மா அப்பாவுக்கு செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நான் தான் செய்ய போகிறேன் சரிங்களா ஓகே இப்போ சாமி கும்பிட்டுட்டு பார்ப்போம் சரிங்களா பை இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா மணி கரெக்டாக மணி மூணு ஆகிடுச்சு எப்போவுமே இந்த மாதிரி சாமி கும்பிட்றது படையல் போடுறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மதியான டைம் போனதுக்கப்புறம் அந்த ஈவினிங் டைம் தொடங்கும் இல்லையா உச்சி குளிர்ந்த நேரம் அப்படின்வாங்க அந்த டைமில் தான் வந்து படையல் போடணும் அதனால் அந்த டைமில் நான் வந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்பாவுக்கு வந்து அப்பளம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்பவும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவருக்கு வந்து பல் வந்து ரொம்ப சீக்கிரத்துலேயே கொட்டி போயிடுச்சுன்றதுனால அப்பாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வடையை விட அப்பம் தான் டெய்லி எத்தனை கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவாங்க அம்மா சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க நிறைய சாப்பிடாதையா அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அப்புறம் அவருக்காக செஞ்சுட்டு அப்புறம் சுரக்காய் சாம்பார் பண்ணேன் சுரக்காவும் பார்த்திங்கன்னா அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்
குழந்த இல்லாதவங்களுக்கு சீக்கிரம் வந்து குழந்த வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் அம்மா அப்பாட்ட வேண்டிக்கிறேன் அன்றைக்கி நான் வேண்ட பிரார்த்தனையே தான் குழந்த இல்லாதவங்களுக்கு சீக்கிரம் வந்து குழந்தை வரணும் அப்படின்ட்டு நான் வேண்டிக்கிட்டேன் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே இருக்கணும்னு நானும் நான் வந்து எல்லா கடவுள்கிட்டையும் வேண்டிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மணி போல் என்னோட வேலைகள்லாம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இது வந்து ஹர்ஷிதாவோட அடுத்த நாள் ஃப்ரைடேக்குள்ளே என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் வந்து பிளான் பண்ணி வச்சுட்டேன் சிக்கனை கட் பண்ணி வைக்கணும் அப்புறம் மீன் கழுவணும் அதுக்கப்புறம் வந்து மட்டன் இது வந்து அன்றைக்கி சாயங்காலம் போய் எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்தது மட்டன் வந்து தனித்தனியாக வாங்கியிருக்கேன் எலும்போடு சேர்ந்து போன் எலும்பு அதுக்கப்புறம் வந்து போன்லெஸ்ஸு கறி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கோலா உருண்டைக்கு தேவையானது அப்புறம் முட்டை வாங்கியிருக்கேன் முட்டை எப்படி செய்ய போகிறேன்னு தெரில அதுக்கப்புறம் வந்து லுல்லில் வந்து இலை வாங்கியிருக்கேன் இதுதான் இன்றைக்கி நைட்டு பண்ணேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு வந்து எல்லாமே மசாலா போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்புறம் மீன் வறுவலுக்கு அதையும் வந்து பரட்டி வச்சுட்டேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வேறு எதுவும் நான் செய்யல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மட்டும் கொஞ்சம் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது தான் நான் வந்து முத நாள் நைட்டு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்திரிச்சாச்சு இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைடே மார்னிங் ஏழு நாற்பதுக்கு தான் நான் எழுந்திரிச்சேன் எழுந்திரிச்சுட்டு டீ போட்டேன் டீ பார்த்திங்கன்னா கெஸ்ட்டுக்கு வாங்கி வச்சுருந்தேன் டீ இருந் பால் இருந்தது சரி ஓகே அப்படின்ட்டு டீ போட்டேன் அதை வந்து நானும் ஹஸ்பண்டும் வந்து குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் எத்தனை மணிக்கு வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு பார்த்திங்கன்னா எட்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் வேலையை எட்டு மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணிக்குள்ள நான் வந்து வேலையை முடிச்சிடணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஹர்ஷிதாவோட பிறந்த நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து முத நாள் செய்யல ரெண்டாவது நாள் தான் ஃப்ரைடே தான் நான் செய்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரைடே ஃப்ரைடேக்கு என்னென்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே நம்ம வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு நிறைய ஐட்டம் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து எழுதிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கும் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு சின்னது வந்து விட்டு போயிடும் அதனால் நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மெனு மாதிரி எழுதிக்கிட்டேன் அதில் என்னென்ன நான் செய்ய போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நான் செய்கிறது மட்டனில் வந்து மட்டன் குழம்பு அதுக்கப்புறம் மட்டன் கிரேவி மிளகு போட்டு அதுக்கப்புறம் மட்டன் கோலா உருண்டை அதுக்கப்புறம் சிக்கனில் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து நைட்டே பரட்டி வச்சுருந்தேன் அப்புறம் மீன் குழம்பு மீன் வறுவல் அதுக்கப்புறம் வந்து சாம்பார் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ரசம் பாயாசம் இவ்வளோ தான் நான் பண்ணேன் மொத்தம் வந்து பதினஞ்சு ஐட்டம் வரும்னு நினைக்கிறேன் அது எல்லாமே வந்து ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எதை செய்யணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பண்ண போகிறேன் என்னென்னா நைட்டு நான் வந்து கடைக்கு போயிட்டு வந்ததுனால கொஞ்சம் பாத்திரம் கடந்தது அதை ஃபஸ்ட்டு பாத்திரத்தை விலைக்கு எடுத்தால் தான் அடுத்து நம்ம வேலை செய்ய போகிறத செஞ்சு செஞ்சு அந்த சிங்க்கில் வந்து போட்டு போட்டு உடனே கழுவுற மாதிரி இருக்கும் ஏற்கனவே பாத்திரம் இருந்துட்டு திரும்ப பாத்திரம் சேர்ந்தது அப்படின்னா ரொம்ப மழைப்பாக போயிடும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாத்திரத்தை வந்து விலைக்கு எடுத்துடுறேன் நான் வந்து எட்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி பன்னெண்டு மணிக்கு முடிக்கணும் அப்படின்னு வச்சு நான் பிளான் பண்ணி எட்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன குழம்பு வைக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்பு வைக்க போகிறேன் ஏன்னா மீன் குழம்பு கொஞ்சம் நாள் ஆனால் நேரம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு எட்டு மணிக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண குழம்பு வந்து மீன் குழம்பு அடுத்து வந்து மட்டன் குழம்பு செய்ய போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து மட்டன் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் நைட்டு தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் சரி அதை ஒரு டேயாக க்ளீன் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு அடுத்த நாள் காலையில் தான் க்ளீன் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் உப்புலாம் போட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி வடிட்டுன்றதுக்காக நான் வந்து போட்டு வச்சுட்டேன் தனித்தனியாக நான் வந்து க்ளீன் பண்ணுறேன் ஏன்னா எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா தனித்தனியாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணுறேன் ஏன்னா கிரேவிக்கு வந்து கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக இருந்தால் தான் சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரமும் வந்துடும் அதுக்காக நான் வந்து இது பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து ஹர்ஷிதாவோட பிறந்தனால நிறைய பேருக்கு சொல்லணும் ஒரு நிறைய சமைச்சு வைக்கணும்னு எனக்கு அவ்வளோ ஆசை ஏன்னா நிறைய ஃபஸ்ட்டு பர்த்டேக்கெலாம் பார்
ரெண்டு ஃப்ரெண்டு அப்புறம் ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு வந்திருந்தாங்க மொத்தமாகவே நாலு பேர் தான் சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் ஹர்ஷிதாவுக்கு வந்து யூடியூப்பில் விஷ் பண்ணுறீங்க வாட்ஸ்அப்பில் விஷ் பண்ணுறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே யூஏயிலே நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க எல்லோரையும் நான் மீட் பண் மீட் பண்ணிவிட்டு பர்த்டே பார்ட்டிக்கு வைக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஆனால் வீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டியான வீடு உங்களுக்கே தெரியும் ஸ்டுடியோ ஃப்ளாட்டு அதனால் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி தேன்மொழி அக்கா வீட்டுக்கு மட்டும் சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அப்புறம் தேன்மொழி அக்கா வந்து சொன்னாங்க இல்லை இல்லை பாப்பாவுக்கு வந்து இது தேர்ட் பர்த்டே ரெண்டு வருஷமும் பாப்பாவுக்கு வந்து செய்யலை அதனால் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் பேத்துக்கு சொல்லுங்கள் வனிதா அப்படின்னாங்க சரி ஓகே அப்படின்ட்டு முதல் நாள் தான் வந்து பிளான் பண்ணோம் ஓகே ஒரு நாலஞ்சு பேத்துக்கு மட்டும் சொல்லலாம் அப்படின்னு தேன்மொழி அக்கா ஃபேமிலி அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இங்கே எங்கள் ஊருக்காரவங்க அவங்க வந்து அவங்கள இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க ராஜலக்ஷ்மி அப்படின்றவங்க அவங்க வந்து என்னோடய பில்டிங் பக்கத்துலேயே வந்துட்டாங்க ஏன்னா என்னை வந்து அவ்வளோ பெரிய ஃபேன் என்னோட பெரிய ஃபேன் அவங்க லாஸ்ட் மந்த் வந்து குடி வந்துட்டாங்க அவங்கள இன்வைட் பண்ணியிருந்தேன் அவங்களுக்கு ரெண்டு குட்டீஸு அதுக்கப்புறம் வந்து அறுசுவை கிச்சன் சாஜிதா வந்திருந்தாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரு ரெண்டு பேராக இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அமீரக வலை ஒளி சேனல் இருக்கு இல்லையா என்னை இன்டர்வியூ பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்களேன் அவங்களும் அவங்களையும் இன்வைட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க லாஸ்ட் வீடியோவில் ஃபோட்டோ ஷூட் வந்து எடுத்திருப்பாங்க அவங்க தான் வந்து ரொம்ப கம்பல் பண்ணாங்க நான் வேண்டவே வேண்டாம் ஏன்னா எனக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை அதனால் நான் எதுவும் இது பண்ணலப்பா அப்படின்னு அப்புறம் அந்த அமிரக வலைவலி தம்பி தான் வந்து குமார் தம்பி தான் வந்து ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அக்கா என்னங்கக்கா நான் உங்கள் தம்பி மாதிரி கேட்குறேன்க்கா அம்மா அப்பா இறந்தால் இறங்க இருந்துட்டு போதுங்கக்கா அது முடிஞ்சு போச்சு நீங்கள் வந்து பாப்பாவுக்கு செய்ய வேண்டிய வேலைகள்லாம் செய்யுங்கக்கா பாவம் புல்ல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணதுனால போன வாரம் வந்து நாங்கள் வந்து ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்காக வந்து போயிருந்தோம் மம்சார் பீச்சுக்கு அங்கே தான் வந்து அந்த ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் எடுத்திருந்தாங்க அந்த அதனுடைய வீடியோஸ் தான் நான் வந்து ஹர்ஷிதாவோட பிறந்தநாள் அன்னைக்கு நான் போட்டிருந்தேன் ஆக்சுவலாக அதில் வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் வந்து பாட்டு வந்து அதில் வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அதில் வந்து நிஜமாகவே பாட்டு தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அஜித் படத்துலேருந்து கண்ணானே கண்ணே அந்த சாங் இருக்குது இல்லையா அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஹர்ஷிதாக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதை எனக்கு அவ்வளோ விரும்பி பார்ப்பேன் அதில் உள்ள லைன்லாம் அப்படி மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பாட்டு தான் வந்து அந்த மூ இந்த ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு வந்து ஆட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் வந்து நம்ம வந்து யூடியூப்பில் வந்து போட முடியாது அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் போட முடியாது காப்பி ரைட் ஆயிரும் அதனால் போடாமல் மியூசிக் மட்டும் வேறு மியூசிக் வந்து ஆட் பண்ணி விட்டேன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க சாங்ஸ் போட்டிருந்தா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு போடக்கூடாது அதனால தான் நான் வந்து பர்ஸ்னலாக வச்சுருக்கேன் அதனால தான் போகல சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நம்ம வந்து எப்போவுமே வேலை செய்யும்போது நான் அடிக்கடி நிறைய விஷயத்தில் சொல்லியிருப்பேன் வேலையை வந்து பிரித்து பிரித்து பார்க்கணும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து மீன் குழம்பு குழம்பு வெரைட்டியை ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஏன்னா அதுக்கு வந்து நிறைய வேலைகள் இழுக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு குழம்பு வெரைட்டிங்கெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் கடைசியாக வந்து ஃப்ரை பண்ணுற ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து எடுத்து மட்டும் ஃப்ரை பண்ணால் போதும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து மீன் குழம்பு வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஏற்கனவே நான் வந்து இதனுடைய ரெசிபி எல்லாமே நான் வந்து தனித்தனியாக வந்து ஷூட் பண்ணல ஏன்னா ஷூட் பண்ணேன் அப்படின்னா பயங்கர டைம் ஆயிரும் அதனால் ஏற்கனவே நான் வந்து நிறைய டைம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வெரைட்டியில் மீன் குழம்பு பண்ணியிருந்தேன் அதனால் மீன் குழம்போட லிங்க் எல்லாமே நான் இதில் என்னென்ன பண்ணியிருக்கணும் அந்த வீடியோட லிங்க் எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் மட்டன் சிக்கன் மீன் அப்புறம் முட்டை பாயசம் இதெல்லாமே நான் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதே மெத்தடில் தான் நான் பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் என்னென்னா நான் வந்து இன்வைட் பண்ணும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்லும்போது எல்லாருமே சொன்னாங்க வீட்டில் செய்கிறீங்களா இல்லை கடையில்
பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பதினெட்டு பேர் ஒருத்தர் மட்டும் லெஸ்ஸு பத்தொம்பது கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஒருத்தர் மட்டும் வரலை அமீரக வலி ஒலியோட தம்பி வரலை அப்புறம் பதினெட்டு பேர் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பதினெட்டு பேருக்கும் எப்படி நம்ம வந்து சமைக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணிடணும் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் சொன்னது என்னென்னா இல்லை நீங்கள் சமைக்க வேண்டாம் இவ்வளோ பேர்த்துக்கு எப்படி சமைப்பீங்க நீங்கள் வந்து கடையில் ஆர்டர் கொடுத்துருங்க தேன் விலைக்கெல்லாம் ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க இல்லை வனிதா உங்களால் செய்ய முடியாது வீட்டில் நீங்கள் வந்து கடையில் ஆர்டர் பண்ணிடுங்க பாப்பா வச்சுட்டுலாம் செய்ய முடியாது அப்படின்னா என்னோட ஆசை என்னென்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஒரு நல்ல ஒரு தலைவாழை இலை போட்டு அதில் வந்து நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வைக்கணும் அப்படின்றது என்னோட ஆசை ஓகே நம்ம வந்து பாப்பாவோட பிறந்த நாளைக்கு வச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங் வந்ததுனால ஓகே எத்தனை பேருன்றதுனா நான் யோசிக்கவே இல்லை இருக்கட்டும் நம்மளால் முடியாது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நான் என்னோட தன்னம்பிக்கை அவ்வளோ ஒரு இது அதனால் நம்ம வந்து எப்போவுமே முன்னாடியே பிளான் பண்ணி வச்சிடணும் எந்த ஒரு சமையல் செய்கிறதுக்குமே பிளான் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் நம்ம நினைக்கலாம் ஆமாம் பெரிய விஷயம் இது வந்து பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பிளான் என்ன இப்படி செய்யணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் இல்லை மைண்டில் வந்து நம்ம வந்து திங்க் பண்ணிக்கணும் இது எது பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்தந்த வேலையை பிரித்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னாவே ஈஸியாக அந்த வேலை வந்து முடிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி நான் வந்து பதினஞ்சு ஐட்டம் நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் இதில் வந்து ஒரு ஃபேமிலி வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெஜ் தனியாக செஞ்சுருந்தேன் சாம்பார் ரசம் பொரியல் பண்ணி அவங்களுக்கு தனியாக வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரம் மெயினாக வந்து எனக்கு வந்து பெரிய பெரிய பாத்திரங்கள் இல்லை எல்லோரும் என்ன எதிர்பார்த்தாங்கன்னா ஒரு பிரியாணி ஒரு கிரேவி ஒரு வெங்காயம் வச்சுருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரோட திங்கிங்கும் இருந்திருக்கு ஏன்னா நிறைய பேருங்கிறப்போ ஒரு நிறைய செய்ய முடியாது அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க ஆனால் நான் வந்து இத்தனை வெரைட்டி நான் பண்ணதுனால எல்லாருக்குமே ஆச்சரியம் எல்லாருமே கேட்டது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஆள் மட்டும்தான் பண்ணிங்களா தென்மொழியக்கா வீட்டுக்கார் வந்து மனோகர் அண்ணா வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக கேட்குறாங்க அந்த குமார் தம்பியும் எப்படி இவ்வளோ ஐட்டமும் நீங்கள் ஒரு ஆளாக செஞ்சீங்க நாங்கள் வந்து நிறைய பேர் ஆனால் ஃபோன் பண்ணி கேட்டது என்னென்னா நாங்கள் வந்து ஹெல்ப்புக்கு வரவா நாங்கள் முன்னாடியே வந்து செய்வார்னு அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு யாரையுமே வந்து கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதுன்னு என்னோட இது அதனால் எல்லா வேலைகளையுமே எட்டு மணிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பன்னெண்டு மணிக்குள்ளே முடிக்கணும்னு நான் நினச்சேன் ஆனால் முடிஞ்சது பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டரை பன்னெண்டே முக்கால் ஆகிடுச்சு எப்போவுமே அப்படி தானே கொஞ்சம் முன்னாடி பிளான் பண்ணால் தான் அந்த டைமுக்கு வரும் நம்ம ஒரு மணிக்கு வந்து நான் வந்து எல்லோரையும் இன்வைட் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு மணிக்கு வந்துடும் வந்துடுச்சுன்னா வந்துட்டாங்கன்னா கேக் வெட்டிடலாம் அப்படின்ட்டு ஆனால் பார்த்திங்கன்னா எல்லோருமே அந்த கரெக்டாக பன்னெண்டே முக்கால்லேருந்து எல்லோரும் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒன்றைக்கு டான்னு கேக் வெட்டியாச்சு கேக் வெட்டின வீடியோஸ் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஹர்ஷிதா வந்து ஹாப்பி பர்த்டே அவளே பாடினது அவளுக்கு வந்து அவ்வளோ சந்தோஷம் நான் வந்து நிறைய டைமில் சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா அவளுக்கு வந்து கேக் வெட்டணும் புது ட்ரெஸ் போடணும் அப்புறம் வந்து அந்த மெழுகு திரியை வந்து ஊதணும் அதெல்லாம் வந்து நிறைய ஆசைன்றதுனால தான் நான் இந்த டைம் வந்து ஓகே எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் வந்தது குழந்தைக்கு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக மேக்கப் பண்ணிட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஹர்ஷிதாவை நிறைய பேர் விஷ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்பா சொல்ல வார்த்தையே இல்லைங்க நிஜமாக இப்படிலாம் சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு கூட நினைக்கல இப்படி வீடியோஸ் போட்டு உடனே அவ்வளோ பேர் கமெண்ட்ஸு ஒருத்தர் கூட இதே பண்ணலை ரொம்ப சந்தோஷம் ஹர்ஷிதாக்கு வந்து இவ்வளோ பேர் வந்து பாசம் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் வந்து சென்னையில் வந்து ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க குரு ஆதின்னு அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து வீடு வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகிடுச்சு என்னோட பொண்ணுன்னு அப்படின்னு தான் ஹர்ஷிதா வந்து சொல்லுவாங்க என்னோட பொண்ணோட பிறந்த நாள் அன்றைக்கி நான் வந்து வீடு வாங்கி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டேன் சிஸ்டர் என் பொண்ணு ரொம்ப லக்கி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சிஸ்டர் இன்னும் மேலும் மேலும் நீங்கள் வந்து நல்லா வளரணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்டன் கிரேவி பண்ணுறேன் மீன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு வச்சுட்டேன் மட்டன் கிரேவி வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னொன்று என்னென்னா பதினஞ்சு பேர்த்துக்கும் வந்து பெரிய பாத்திரங்கள்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே திங்க் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் நான் எதுவுமே வாங்கலை இருக்கிறத வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டிக்கணும் அப்படின்றதுனால ஒரு இந்த இவ்வளோ பெரிய சட்டி பார்த்திங்கன்னா இந்த இரும்பு சட்டியை என்கிட்ட ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போது என்ன பண்ணேன்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் நல்ல எல்லாத்தையும் வதக்கி வதக்கி வதக்கிட்டு குக்கரில் மாற்றிட்டு வேக வச்சு
எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டுவெல் தேர்ட்டி டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கெலாம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ரெடி ஆகிட்டோம் அர்ஷிதாவும் ரெடி ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து லஞ்சு ப்ரொவைட் பண்ணது அதுக்கப்புறம் வந்து கேக் வெண் வெட்டினது அப்புறம் வந்து ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடியுது நான் இதுக்கு மேலே போட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப லென்த்தாக போய்டும் இல்லையா அதனால் இன்னொரு பார்ட் டூவை நான் வந்து நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நான் வந்து அப்லோட் பண்ணும்போது ஹாப்பி தீபாவளியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தீபாவளியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே தீபாவளியாக இருந்தது அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அடுத்த வீடியோவில் கேக் வெட்டுற வீடியோவில் பார்க்குறேன் சரிங்களா பாய்